vor kurzem, da war ich im Metaverse, in einem Coworking-Space, da ja, war ich mit meinem Avatar. Aber komisch, der hatte gar keine Beine. Avatare sind ja gerade ein ganz aktuelles Thema. Ein Sportartikelhersteller hat vor kurzem ein Startup gekauft und die haben Turnschuhe im Metaverse programmiert. Ja, und jetzt programmieren die sogar Avatare und die verkaufen sie sogar. Und die kosten bis zu 25.000 Dollar. Verrückt. Wie seht ihr das mit den Avataren? Möglichst real? Oder dürfen die auch eurer Fantasie entspringen? Brauchen die unbedingt Beine? Reicht nur ein Oberkörper? Also ich würde mich lieber am Stück sehen. Ich bin heute bei Dub in Düsseldorf und die digitalisieren Leute seit über zehn Jahren. Angefangen hat das mit Ausdrucken und mittlerweile bauen die sogar Avatare. Über 100.000 Leute weltweit schon sind digitalisiert worden. Wie das funktioniert, das schauen wir uns an. Gründer und CEO von Doop ist Wladimir. Sag mal, wie kommt man auf eine Idee, Leute zu digitalisieren, Avatare zu bauen? Was steckt denn dahinter? Ja, eigentlich aus einer Idee entstanden im Gaming, wo wir gedacht haben, es wäre cool, besondere Game-Character zu haben, mit einem Bademantel und Badelatschen durch ein Game zu laufen. Eigentlich eher ein Gag. Aber wir haben schon relativ früh daran geglaubt, dass, dass Games und, und virtuelle Welten unsere reale Welt mimiken werden und Avatare eine wichtige Rolle spielen. Was ist denn die Vision? Die Vision ist die Demokratisierung, also jedem Menschen die Möglichkeit, einen Avatar zu erstellen. Was empfiehlst du mir denn jetzt? Möglichst real zu bleiben oder machen wir doch so einen kleinen Pokémon aus mir? Ich glaube, in einem Spiel ist die Kunstfigur durchaus angebracht. Ja, weil es geht vielleicht um Fantasie oder es geht um etwas, was ich sein möchte in der Immersion. Ähm, in einem Meeting äh, möchte ich mich selber repräsentieren. Es wäre in einer Gruppe von personalisierten Avataren komisch, wenn ich da als Pokémon-Figur sitze. Der Avatar ist eine 1 zu 1 Kopie von dir. Deswegen nennen wir den Prozess Avatarisierung. Ja, wir sind keine Virtual Humans. Ja, Virtual Humans sind mit der künstlichen Intelligenz dahinter. Wir als Menschen sind avatarisiert. Avatarisieren, also da bin ich jetzt gespannt, wie das funktioniert, musst du mir mal zeigen. Der Duplikator ist ein, eine Scanning-Maschine. Hiermit duplizieren oder avatarisieren wir Menschen. 66 Kameras äh, schießen simultan ein Foto von dir und äh, frieren den Moment ein. Und aus den Fotos wird dann praktisch eine Punktewolke generiert in der Cloud. Aus der Punktewolke entsteht ein Mesh, eine Geometrie, eine Struktur. Und dann kommt eine Textur darüber, also die Textur deiner Haut, des Bartes etc. Dann bekommt dein Avatar ein sogenanntes Rig, also ein Skelett, damit er sich bewegen kann in den virtuellen Welten. Und äh, dein Kopf, dein Gesicht äh, für die Facial Expressions erhält äh, ein, ein, ein Facial Rig, um äh, sprechen zu können, um lachen zu können, etc. Ich wäre bereit. Okay, dann drei, zwei, eins. Boah. So, das war's auch schon. War ganz schön anstrengend. Jetzt ich mal kurz raus. Kannst du dir das mal anschauen? Du kannst es ruhig ich, bewegen. Ja, ich habe also schon nie von vorbei. 66 Kameras gleichzeitig fotografiert worden. Ah, da ist er. Guck mal, ja. Passt, wir haben dich ja. jetzt aus einem Blickwinkel erfasst ja. und dann können wir daraus jetzt das 3D-Modell machen und dann daraus deinen fertigen Avatar. Wie lange dauert das ungefähr? Ähm, das kommt immer so ganz drauf an. Also unser automatisierter Prozess, der schafft das schon in 20 Minuten ungefähr. Ne? Aber da du ja im Metaverse halt richtig gut aussehen sollst und auch mehr Fähigkeiten haben sollst, dann dauert das halt so vier, fünf Stunden insgesamt. Das ist jetzt... Das ist jetzt ein Avatar, den ich überall im Meta was mitnehmen kann. Ja, genau, richtig. Der ist halt ähm, game ready. Was kann ich mit so einem Avatar denn noch machen? Also ähm, du könntest zum Beispiel hier ähm, eigene Emojis machen. Ja? Also äh, heute Abend tanzen gehen. Ja? Das heißt also, mein individualisierter Avatar kann dann praktisch äh, unterschiedliche Dinge tun. Da gibt es äh, zu jedem Motto unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe ich hab keine Ahnung, wenn mir jemand eine Frage stellt. Oder ich bin todmüde. Sabine, brauchen die Emojis. 
Welche weiteren Anwendungen könntest du dir denn in der Zukunft noch für Avatare vorstellen? Ohne den Avatar oder einen Avatar werde ich das Metaversum nicht betreten können, weil es ist keine 2D-Welt, es reicht kein Foto oder kein Video. Das heißt, jetzt im Moment reicht ein Profilfoto, wenn du bei LinkedIn bist. Ja? In der im Metaverse ist das interaktiv und der Avatar wird dein Zugang, dein Vehicle sein. Ich glaube, es geht sogar weiter. Ich glaube, unsere Avatare werden unser Wallet, unser Portemonnaie sein, mit dem wir digitale Güter konsumieren, verkaufen, wo wir Besitztümer anhäufen werden. Pass mal, eine richtig coole Umgebung und schaut mal auf meinen Avatar. Ich finde, der ist richtig gut gelungen. Alle Details mit drin, Bad ist drin und das Schönste daran, ich bin mit Beinen zu sehen. Cool, oder? Das feiere ich.